。喂，这样才好打嘛！干嘛？你放心，这麻醉药剂量那么大，不会有事的啊。<笑>你没事吧？我没事，教授。啊！刚才他们喂我喝了点糖水，已经没事了。那就好。我刚才听到那边有很多枪声，我们赶紧去看一下。现在自身难保，难不成还背个尸体在身上？我们下山立刻就去报警，去寻求专业的搜救队帮助。你们一定要把我们先带回家。嗯。就是老袁收的那个小木屋了，你暂且就在这里待着。
教授。现在就剩我们两个人了，麻醉枪也被他们带走了，我们还怎么去抓九头蛇？他们走不了了。你爸就在前面，你们在这里等我，我马上回来。老袁，老袁，爸，老袁，李正，你留下来保护他们安全，我去接应老袁。是。我跟你一起去。你好好在这待着。哎，老袁，老袁。
觉得九头蛇是故意的，他故意误导老袁，让老袁摔下山崖。别胡说八道了，那就是个畜生，他就算再聪明，也不可能想出这种损招啊。从理论上来说，基因编程可以打造出全新的基因，让编程生物可以表现出实验者想要的任何一种形态。编编程机，哎，你说这个我也听不懂啊。也就是说，实验者就是上帝，他可以让蛇长出九个头，也能让蛇和人一样聪明。那就是说，如果这蛇真能攻击我们，那那我们就走不出名人山了。就算他不袭击我们，这里电话打不通。唯一的一部卫星电话在陈教授那儿。现在老袁又死了，就凭我们是不可能走出明灵山的。哎，那那怎么办呀、啊？我可不想死这儿啊！办法，我记得昨天我在绑陈教授的时候，无意间摸到他腰上有一个方形的硬东西，我怀疑他可能还有一部卫星电话。不接电话呀？不是一直都想寻求支援吗？原来偷九号生长激素的人真的是你。没错，是我。谁？没事吧？哎呦，什么劲儿？什么劲儿？你也赶紧过来帮忙！哎呀，哪儿摔着了？你好，我拿到九号生长激素，发现你们对我产生了怀疑，于是我利用九头蛇制造了假死，这样你们就不会怀疑到我身上了。所以。
，这九头蛇是你造出来的？啊，不不不不不，准确的说，是我和我团队一起努力的结果。明灵山的气候非常适合蛇类的繁衍，为了制造出一个完美的物种，我们在这儿风餐露宿已经很多年了。可惜呀、啊，培育出来的九头蛇始终无法自主繁衍。目前，只有陈教授的九号生长激素能解决这个问题。所以你就用九头蛇的鳞片把陈教授骗上山，让陈教授以为是自己的失误，想用九号生长激素杀了蛇，却没想到被你偷走，偷偷拿来做改良实验。没办法，我也是被逼的。谁让陈教授始终都不肯透露九号生长激素的配方呢？况且。九头蛇也是你先制造出来的，陈教授。你说什么？十二里，跟他们聊聊吧。这，这不是。真的是你，你没死？难道你也参与了尹俊杰他们的实验？对不起，今天，当年是我一手策划了假死事件，是我对不起你。为什么？你为什么会这么做？停止！现在实验进行的很顺利。为什么要停止啊？我考虑了很久，觉得还是要尊重伦理委员会的决定。那这些实验成果怎么办？按照惯例，全部销毁。当年陈教授就是因为没有通过伦理委员会的审批，想要终止这个实验。我本来想游说你和我一起瞒住陈教授，保住这项实验。可是我刚一试探你，你就十分抵触。甚至让我把数据拿出来，去逼陈教授终止实验。为了保住实验成果，我只有假死，去找私人实验室合作。我依然很爱你，今天，你愿意为了我保守秘密吗？你愿不愿意为了我留下来，和我们一起进行这项伟大的实验？你醒醒吧！不要以科学的名义来满足自己的私欲。潘多拉的魔盒一旦打开，谁都不知道会有什么样灾难。没你说话的份儿。五年前，如果我知道回答的是不，会失去，那我一定不会那么回答。小西，你知道我一直很反对这种违背大自然规律的实验。可是为了你，我愿意试一试。你还记得五年前，我们最后一次在进实验室前，我跟你准备的礼物吗？这五年，我一直都把它放在身上。今天，终于有机会把它送给你，终于有机会对你说出，小溪，你愿意嫁给我？把这失去的五年都补回来，我们要在一起培育好多好多可爱的宝宝。都听你的。这些宝宝会很聪明，也很可爱。那当然，我给他们设计的智力基因，他们的智商相当于四五岁的孩子。有了九号生长激素。他们一定能够健康的成长的。生长激素呢？哥明明在这儿的。
刚才都是骗我的。小溪，我从来都没有骗过你。这五年来，你一直都在我心里。可是我真的不能再看着你这么错下去。我们只是普通的人而已，不是真正的上帝。今天居然这么对我，小溪。跟我去自首吧！你开枪啊！开枪啊！宝宝，杀了他！